Så hela jag är dunklädd och varm och gosig. Då är jag på det lite mysigt. Mer kläder då. Här är jag förstärkningskläderna. De här är alltid högst upp på pulkan. Väldigt lättillgängliga. Det är ju bra när man stannar på rasten. Och, eller att det händer om man blir jättekall. Så det här är ju skalställe. Här, det här värmen ligger i. Så är en fjällröven. Bästa loppisfynde. 20 kronor på röda korset. Varm som en varm sommardag. Den är jätteskön. Och eh, jag torkar den aldrig alltså. Det räcker att ha den på huvudet så blir den torr typ. Och här är min dunjacka då. Jag har en recension på den här. Men det är Mountain Equipment K7 jacket. Och eh, spesa kan jag inte göra nu på rak arm. Så vi den står, är äh, det struntar vi. Jag slänger upp lite text där. Och det är en lättviktare då. Den väger ju inte så mycket. Dunfylld. Den är ju bara gjord för att vara varm och väga lite. Så här är det ju helt andra dragkedjor och sånt. Det är ju inte närheten mot klättermusen så. Den ger väldigt mycket värme. Det är det den ska göra. Och den går att ha... Alltså vid svinkallt så kan jag ha allting på mig. Jag kan ha varmmussan, skaljackan och den här då. Det var faktiskt skönt nu. Jag har börjat frysa lite här. Slipper jag göra det. Så här finns det mer värme. Och eh, om det är 30 minus man sitter en lång kväll, smälter snö, fixar. Då blir man ju också jättekall. Så då har jag det här på mig kanske. Och så har jag på dunbyxor. Korta, knäckers, norröna. Och eh, ja, de här är riktigt lätta. Alltså jag klarar mig mer om jag tror att jag någon gång kanske kommer köpa helt långa ännu varmare. Bara för mysfaktor. När det är så här jättekallt då är det ju väldigt skönt att bara kunna sitta och vara avslappnad och ha det varmt. Och det är helt långa dragkedjor. Inte för ventilation den här gången. Men det är ju för att kunna göra så här bara. Det här är också lättviktare. Och nu är dragkedjorna ännu mer sköra. Så det här är grejen man får ta det försiktigt med. De är inte så hållbara. Och de här kan jag åka på om jag är på fjället och stannar och ska äta. Då kan jag absolut dra på mig de här om jag ska stanna en längre stund. Men i det här laget, nu har jag ju mycket kläder på mig. Här klarar jag ju enorm kyla med. Och så har jag ett par mammut expedition också, men jag vet faktiskt inte vad de heter. Storlek large. Dunfyllda. Alltså de här är jättevarma. Otroligt varma och sköna. Stora, klumpiga. Det är ju inte jättelätt att slå upp tälten med de här. Det är nog inget svårare än med skalvantarna egentligen. Alltså det går. Tränar man mycket på det så får man upp fingerfärdigheten med såna här kudda på nävarna också. Nu börjar det bli varmt. Verkligen. Men det är inte slut än. Jag har de här då. Rub Expedition. Allting heter visst Expedition. Det är bra, bra försäljarord hos mig. Står det det så köper jag det. Nej. Fakt, faktum är att nästan allt jag har på mig är begagnat. Från topp till två. Jag köper väldigt sällan nytt. De här är begagnade. Och det här är också dunfyllda. Jag kan visa. Just för att se hur mycket de täcker. Det 
Då räcker en bit upp. Och det är bland annat därför jag valt snäckes. Du ser ju, det går ju nästan ihop. Det blir en liten skarv där. De är jättesköna. Speciellt i tältet när det är jättekallt. Och med de här så följde det med ytterskor. Men jag tyckte det är... Alltså när det gick upp hit kanske så samlades det snö emellan som smält och jag tyckte inte om det. Bättre så här. Jag bara tänkte säga det om de här också. Och som ligger under lagshuler. Det är ju för att ja, det blir varmare. <laughs> Bra grej. Och eh, även min värme från fötterna går inte igenom mot snön lika lätt. Så då smälter det inte här under lika gärna. Det blir inte blött här. Det funkar riktigt bra när det är ett gäng minus och så. Men så nu är det ju plusgrader och då. då har jag så. Nej men då tar jag en sån här påse bara. Som jag har emellan tjocksocken och tunnstrumporna och så knyter jag dit det så. Bara tar ett band och sätter så. Så kan jag ut och gå lite kortare turer i alla fall utan att vara orolig och blöta ner de här. Och nu när det är så här kallt så river jag lägre mina dunskor med dubbla tjocksocker då. Annars skulle jag garantera att frysa riktigt mycket om tårna. Kunna förfrysa dem så. Och det funkar, när det är så här kallt de blir inte blöta alltså. Och nu har jag ju dragit över bivisäcken helt. Så jag sitter på den och så har jag fötterna på liggunderlaget. Så hela jag är dunklädd och varm och gosig. Så är det en sista grej. Om det är jätte, jätte kallt och så blir det ännu kallare. Då har den här då. Dunhuva. Den här tror jag väger faktiskt 60 gram eller något. 60 gram eller något. Det är ingen fullsam eller någonting. Går jag omkring med den här så ser jag ju knappt något. Men den här har jag ibland när det är så här svinkallt. Så gör jag så. Och skillnaden blir ganska stor. Jag, då har jag inte längre några skarvar någonstans. Då är det dun över hela mig. Och jag kan kuckelura en timme till på kvällen. Eller lägga mig ute på ett liggundlag och titta på Norrsjöna. Och den här baslängde jag med på skoj förra året för att testa liksom och ha fastnat för den faktiskt. Den här vet jag dock inte var den kommer ifrån. För den har också köpt på Loppis då. Man kan hitta mycket där. Nej så det där är full mundering. Det håller mig varm. Ja, hur kallt som helst känns det som. Alltså drygt minus 30 så är ju Zeta och haft det bra i det här inne i tältet. Och eh, jag kan stanna och äta mer och allting. Jackan. Kanske skulle jag ha valt en storlek större så här i efterhand. Jag tycker att det trycker på lite. Trycks dun ihop så isolerar det inte lika bra längre. Men har jag bara dunjackan utan skaljackan som jag också ofta har. Då är det bra storlek. Och en grej till med underställe det är att den har eh, för händerna då. Och det gör ju att eh, underställe inte glider upp. Det är jätteskönt att man slipper skarvar här. Nackdelen är att man skider ofta med handflatorna och de här på. Det nöts väldigt mycket här. Så det nöts ut fort. Men... Här är värme. Frys man till första taget. <laughs>